ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് പ്രകാരം സൗണ്ട് വേവ്സ് മാത്രമേ ആക്ച്വലി ആവശ്യമുള്ളൂ ബട്ട് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ താഴെ വരെ എത്തുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരമാല അത് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന നമുക്കറിയാം ശരിയാണ് ശരിയാണ് കുഴപ്പമില്ല ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വേവ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു കുളം കുള ശാന്തമായ കുളം എന്ന് വെച്ചോളൂ ഞാൻ ഒരു കല്ലെടുത്ത് ഒരൊറ്റ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി എന്താ സംഭവിക്കുക ആ കല്ല് അതിൽ വീഴുന്നതോടു കൂടി അതിൽ മൊത്തം ഓളങ്ങളുണ്ടാവും എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റില്ലായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിനെ ഞാനൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുത്ത് ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാരണം അവിടെ ആക്ച്വലി എന്തുണ്ടായി ഒരു വേവ് ഉണ്ടായി അതാണ് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ പറയാം വേവ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റർബൻസ് നമ്മളൊരാളെ എന്താ പറയുക നമ്മളൊരാളെ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആൻഡ് ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആക്ച്വലി പ്രൊപ്പഗേറ്റ്സ് എനർജി അത് ഐതർ ബൈ എ പീരീഡ് ഒരു ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വൈബ്രേഷൻ വെച്ചിട്ട് ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യാം ആ എനർജി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അത്രയും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആവശ്യമില്ല വേ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വേണ്ടത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മീഡിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മീഡിയത്തിലേക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുത്താൽ അത് കാരണം ആ മീഡിയത്തിൽ ഒരു വേവ് ഉണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും തെറ്റ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും തെറ്റ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തെറ്റുന്നു അതല്ലാട്ടോ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാരണം അങ്ങനെ ആ ഐ മീൻ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മിസ്കൺസെപ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേവ്സിന് തന്നെ പ്രധാനമായ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവും അതേപോലെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വേവും എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ അത് തെറ്റെന്നല്ല മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേവിന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എനർജി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒരു മീഡിയം നിർബന്ധമാണ് ഒരു മാധ്യമം അനിവാര്യമാണോ അതോ മീഡിയം ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വേവ്സിനെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ മീഡിയം വേണോ അതോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇലക്ട്രോ മാറ്റഡിക് വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫോമായി ഇ എം വേവ്സ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കയർ എടുത്തു ത്രീ ഡി ആണ് കയ്യിലൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാലം ഒരു കയർ എടുത്തു കയറിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഞാൻ കെട്ടിവെച്ചു ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മോശം കൊടുക്കുക എന്ന് സംഭവിക്കും ആ കയർ ആദ്യം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ മോശം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ 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 പോകും ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുത്തത് ഈ ഒരു റോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു മീഡിയത്തിലാണ് ഈ റോപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വേവ് നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ ഇല്ല വേണ്ട നിങ്ങൾ നേരത്തെ കുളത്തിലേക്ക് ആ ഒരു കല്ലിട്ടു ആ കല്ലിട്ടപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരിക്കലും വേവ് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു എം ടി പോണ്ട് ആണെങ്കിൽ എം ടി കോളാണെങ്കിൽ അപ്പം എന്തായാലും അർത്ഥം വേവിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ അവിടെ എന്ത് വേണം ഒരു മീഡിയം വേണം അങ്ങനെ വേവ്സ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മീഡിയം നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നീഡ് എ മീഡിയം ടു ട്രാവൽ ആ ടൈപ്പ് വേവ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സാറേ മെക്കാനിക്കൽ വേവ് ഈ മെക്കാനിക്കൽ വേവിൻ്റെ തന്നെ സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വേവ് അതിൽ തന്നെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വേവിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൗണ്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് സൗണ്ട് കനോട്ട് ട്രാവൽ ത്രൂ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് വാക്വം ഒറ്റ വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും വെരി ഗുഡ് വാക്വം എന്താ സൗണ്ട് എന്ത് വേവ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വേവ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ഏത് വേവിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന മെക്കാനിക്കൽ വേവ് എന്താ മെക്കാനിക്കൽ വേവ് അതിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ മീഡിയം നിർബന്ധം വാക്വം എന്നുള്ളത് മീഡിയ ആണോ അല്ല ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മീഡിയം തന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് വാക്വം അതുകൊണ്ട് സൗണ്ടിന് ഒരിക്കലും വാക്വത്തിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ പറയും കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ആ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ
മീഡിയം വേണമെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ മീഡിയം നിർബന്ധമില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെയാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്താ ലോജിറ്റൂണൽ വേവ്സ് എന്താണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ വേവിൻ്റെ സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നല്ല ആകെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് മെക്കാനിക്കൽ വേവ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പൊക്കേഷൻ ഓഫ് വേവ് പാരൽ ടു ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പൊക്കേഷൻ ഓഫ് വേവ് ഏ ഏ ഏ അങ്ങനെ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ ഒരു റോപ്പ് എടുത്തു ഓക്കെ ഈ ഭാഗം ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടേക്കും ഞാൻ അതിനെ പിടിച്ചിളക്കാൻ പോവാം എന്താ സംഭവിക്കാം സ്വാഭാവികം അല്ലേ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കാരണം ഈ റോപ്പ് ദേ ഇങ്ങനെ 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 ആണ് ശരി അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ വേവ് ആക്ച്വലി എവിടെ നിന്ന് എവിടെയൊക്കെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് ഞാൻ എവിടെയാണ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുത്തത് വലത്തെ ഭാഗത്ത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലേ നമുക്ക് വേവ് ഉണ്ടാവുന്നത് കണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ റോപ്പ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായി നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കാണ് എൻ്റെ വേവ് ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് പറയാം ഇതാണ് എൻ്റെ വേവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു റോപ്പിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു പാർട്ടിക്കൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഒരു റിബൺ കെട്ടി അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആ വെരി ഗുഡ് അതന്നെ ഇതേ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും അല്ലേ ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പം ഈ റിബൺ അവിടുന്ന് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഐ മീൻ ഇടത്തോട്ടേക്കും വലത്തോട്ടേക്കൊന്നും പോവില്ല അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മാത്രമോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മുടെ വേവ് ഉണ്ടായ ഡയറക്ഷൻ അതായത് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് വേവും നമ്മുടെ ഈ റിബൺ പറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വൈബ്രേഷനും ാങ്കിൾ എത്രയാ ദേ ഇതിങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതിങ്ങോട്ടേക്ക് എത്രയാ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ വേവിന്റെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് വേവിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ വേവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് most important concept that is the particle vibrate shradikane perpendicular to the direction of propagation of wave kandile 90 degree aanu idana direction of propagation of wave idana particle vibration inganeyulla concept aanu transverse wave appo parakkoru swabhavikichu satyam parna nammade hero varan kadakkunnullu adana longitudinal wave appo namakku longitudinal waves inde concept parallel nalla concept aanu സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ലിങ്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ സ്പ്രിങ് പോലത്തെ ഒരു ചുറ്റുവള എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ആസ് ലൈക്ക് ഐ മീൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫീ ഫീഗർ കാണിച്ചത് ഇത് എങ്ങനെ ചുറ്റുവള പോലത്തെ ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനേ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അമർത്തുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അമർത്തുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ് ആണ് അതിനുള്ളിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം ബേസിക്കലി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് വേവ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ കൺസെപ്റ്റ് പോലെ ഞാനൊരു ചെറിയ റിബണ് ഞാൻ ഇവിടെ കെട്ടി ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിന് ഉള്ളിലേക്കും ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ കൊടുക്കുമ്പം ഈ റിബണിൻ്റെ മോഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും മുകളിലേക്കും താഴേക്കാണോ അല്ല ഹൊറിസോണ്ടൽ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് പാരൽ ആണോ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണോ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് വേവും എന്താ റെഡ് റിബൺ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പാർട്ടികളുടെ വൈബ്രേഷൻ നോക്കി അങ്ങനെ പാർട്ടിക്കളുടെ വൈബ്രേഷൻ പാരലൽ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് വേവ് ആണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് വേവിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ദ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കഥാപാത്രം ഇതിലാണ് വർമ്മ സാറേ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വേവ് ദ ലോഞ്ചിറ്റ
അപ്പം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സൗണ്ട് വേവ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വേവ് ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വേവ് ആരെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന മെക്കാനിക്കൽ വേവ് വരുന്ന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് വേവിനെ എപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഒരു മീഡിയം നിർബന്ധം സൗണ്ട് വേവ് കനോട്ട് ട്രാവൽ ത്രൂ വാക്വം കാരണം വാക്വം എന്നുള്ളത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മീഡിയ ആണ് മെക്കാനിക്കൽ വേവിൻ്റെ സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വരുന്ന കാരണം സൗണ്ട് വേവിനെ എപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഒരു മീഡിയം നിർബന്ധമാണ് പ്രീവിയസ് ചോദ്യ പ്രീവിയസ് ചോദ്യ അത്രയേ ഉള്ളൂ കൺസെപ്റ്റ് so this is what the corresponding two classification of mechanical wave that is transverse wave and longitudinal wave